नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर सिक्स और हम क्वेश्चंस करेंगे जो पेज नंबर वन जीरो फाइव पे है ठीक है तो पहला क्वेश्चन है वन नंबर वन व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑप्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन तो इसका मतलब है क्या लाभ है क्या एडवांटेज है जो ऑर्गेनिजम्स या जो जानवर पानी में रह, रहते हैं अच्छा नहीं सॉरी जो जानवर टेरेस्ट्रियल होते हैं जो धरती पे रहते हैं जैसे मनुष्य है या अनेक जावर जानवर हैं उनका क्या लाभ है या एडवांटेज है जो जिनसे जो जो पानी में रहते हैं उनसे क्या एडवांटेज है जो लैंड में रहते हैं या जो धरती पर रहते हैं क्या लाभ है उनका ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं विद रिगार्ड टू ऑप्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्परेशन तो ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए um, कैसे दोनों अंदर लेते हैं और किसका क्या लाभ है ठीक है तो ये जो है आ, आ, ये एक्चुअली आंसर आपको मिलेगा आ, मैं सम, आ, मैं समझा तो रही हूँ आपको आंसर पर मैं बता भी रही हूँ कि ये जो आंसर है आपको मिलेगा एक्चुअली न्यूट्रिशन के बाद होगा ये आंसर और हाँ ये रहा ओके ये पेज नंबर वन और थ्री पे मिलेगा और ये जो एक्टिविटी सिक्स पॉइंट सिक्स के बाद एकदम बाद ये जो पैराग्राफ है आंसर यहाँ है ठीक है तो सिंस दी अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो घुला हुआ ऑक्सीजन है पानी में इज़ फेयरली लो वो कम है कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन इन दी एयर जो ऑक्सीजन वातावरण में है वो ज़्यादा है और पानी में कम होता है द रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी सांस लेनी पड़ती है कितनी सांस जैसे आप देखोगे कि जो जानवर हैं जो पानी में रहते हैं उनकी सांस जो है फास्टर है ऐसे लेते हैं और मनुष्य ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि क्या है कि अब ऑक्सीजन जो पानी में है घुला हुआ है वो कम है और हमारे लिए जो हम धरती पे रहते हैं ऑक्सीजन जो वातावरण में है वो ज़्यादा है ठीक है फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड ओके या तो बेसिकली ये आंसर है अच्छा फिर हम हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स कौन से तरीके हैं डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी उससे ऊर्जा आती है इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स ये कैसे होता है ये पूछ रहे हैं तो ये आंसर आपको मिलेगा पेज वन जीरो वन पे आम, और ये आंसर है एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन का ठीक है तो ये आंसर यहाँ है ये एक्टिविटी सिक्स पॉइंट फाइव है आप देख रहे हैं इसके बाद है ये आंसर तो आम, डाइवर्स ऑर्गेनिजम अनेक जीव डू दिस इन डिफरेंट वेज अनेक तरीके से करते हैं सम यूज ऑक्सीजन कोई कोई जो है ऑक्सीजन यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कम्प्लीटली इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है सम अदर सम यूज अदर पाथवेज अनेक जो हैं और पाथवेज यूज करती हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन जिसमें इन्वॉल्व ऑक्सीजन नहीं होता इन ऑल केसेज द फर्स्ट स्टेप सब केसेज में पहला स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज को तोड़ना है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल उसमें छः कार्बन अनु हैं इन टू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल 
तीन कार्बन अणु में तोड़ने के लिए कॉल्ड पायरोवेट तीन कार्बन अणु को पायरोवेट बोलते हैं दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ये जो कोशिकाएं हैं साइटोप्लाज्म में होता है फर्दर द पायरोवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल ये जो पायरोवेट है वो फिर से बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन यीस्ट में होता है ये और फर्मेंटेशन उसे बोलते हैं जो होता है सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये ऑक्सीजन के बिना होता है इट इज़ कॉल्ड एनरोबिक रेस्परेशन इट इज उन्हें उसे बोलते हैं एनरोबिक रेस्परेशन ठीक है तो एरोबिक रेस्परेशन होता है और एनरोबिक रेस्परेशन होता है और और आप पढ़ेंगे पेज नंबर वन ओ टू पे पहली जो पैराग्राफ है ये भी इम्पोर्टेंट है तो ये भी आंसर में होनी चाहिए ठीक है फिर नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य में कैसे जाता है बॉडी के अंदर हर जगह कैसे जाता है ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर वन ओ थ्री पे ठीक है तो ये और ये लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा यहाँ इन ह्यूमन बीइंग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी मनुष्य में जो एयर है हवा है वो बॉडी के थ्रू जाती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये दोनों जो छेद हैं द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स जो हवा नॉस्ट्रल्स में अंदर जाती है उसे फिल्टर किया जाता है बाई फाइन हेयर जो छोटे छोटे बाल हैं दैट लाइन द पैसेज The passage is also lined with mucus. वो passage को mucus होता है जो बलगम होता है which helps in this process. वो भी help करता है From here the air passes through the throat. फिर जो है हवा गले में जाती है and into the lungs और फेफड़ों में जाती है Rings of cartilage ये जो cartilage हैं throat में these ensure that the air passage does not collapse. वो मजबूत रहता है जो air passage है ठीक है हाँ तो ये एक्चुअली आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हाँ देवी को हाँ तो क्या क्या कि ऐसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है माने नॉस्ट्रल्स में जाता है फिर ये गले में जाता है फिर ये जो डायग्राम दिया गया ना ब्राउन का ये फेफड़ों में जाता है और फिर ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था है ना तो यहाँ ये ब्रोंकाई है फिर ब्रोंकियोल्स है और फिर छोटे छोटे एल्वियोलाए हैं ऐसे जाता है अंदर ठीक है तो वो डायग्राम भी जरा देखिए जो पेज वन जीरो फोर पे है हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स नंबर फोर टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज फेफड़ों को कैसे डिज़ाइन किया गया है मनुष्य ने ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो गैसेस का एक्सचेंज का ऑक्सीजन को अंदर जाने में या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने में ये कैसे होता है तो ये एक्चुअली आपको मिलेगा पेज वन ये इधर पेज वन ज़ीरो फोर पे जिस पेज पे ये डायग्राम था फेफड़ों का उसके एकदम नीचे ओके विद इन द लंग्स फेफड़ों के अंदर ये जो पैसेज है जो ट्यूब मैंने आपको दिखाया था दैट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स और छोटे और छोटे ट्यूब बन जाते हैं विच फाइनली टर्मिनेट और वो बंद होते हैं टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर बलून जैसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें एलवियोलाई बोलते हैं The alveoli produces provider surface. Alveoli में area रहता है where exchange of gases can take place. कि oxygen बाहर जाना, carbon dioxide अंदर आना और दूसरी तरफ ये exchange होता है अदला बदली. The walls of the alveoli जो दीवार है alveoli की contain an extensive network of blood vessels. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था. खून के जो वेसल्स हो होते हैं वो वो एकदम वो जो एल्वियोलाई के दीवार के पास होते हैं एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आर लिब्स एंड रिब्स एंड फ्लैटन आर डायफ्राम तो ये जो हड्डी होती है ना रिब्स की 
हम जब हम सांस अंदर रहते हैं वो ऊपर जाती हैं और जो डायफ्राम या होता है वो बड़ा हो जाता है और पूरी जो हमारी छाती है वो बड़ी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ट इन टू द लंग्स और जो जो बाहर से हवा है वो वैक्यूम की तरह हमारे फेफड़ों में चली जाती है एंड फिल्स दी एक्सपेंडेड एल्वियोलाई और ब्रोंकाई में जाती है ब्रोंक्योल्स में जाती है फिर एल्वियोलाई में जाती है द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी तो जो ब्लड वेसल्स थे दीवार के पास एलवियोलाए में वो कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं सब जगह बॉडी से और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू माने ये खून के थ्रू एलवियोलाए में अंदर चला जाता है ताकि वो बाहर निकले बॉडी से और जो एलवियोलाए में जो ऑक्सीजन है जो बाहर से आता है वो खून में चला जाता है ठीक है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल वन एयर इज टेकन एंड लेक्ट आउट हाँ वो उसकी जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा तो एन लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स ठीक है अच्छा दूसरी ये भी बात है जो हीमोग्लोबिन के बारे में है जो लिखा गया है एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है पूछा नहीं है पर ये भी आप बता सकते हो कि जो ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पिसल्स हैं हमारे खून में जो कोशिकाएं हैं उसे रेड ब्लड कॉर्पिसल्स बोलते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं और हीमोग्लोबिन जो है बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर ले ले सकता है नाकी की प्रेशर से यू नो खून में ऑक्सीजन जो जाता है एलवियोलाए से वो काफ़ी कम है पर हीमोग्लोबिन उससे बहुत ज़्यादा अंदर ले सकता है और हीमोग्लोबिन के थ्रू भी ऑक्सीजन सब जगह बॉडी में जाता है ठीक है अब मैं यहाँ बन सकती हूँ 